。はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、えー、久々にね、ウイスキーですね。えー、ホワイトホースの12年。えー、値段が2000、2000、ぐらいですね。はい。えー、っと、まあ、これはスコッチウイスキーです。えー、マスターブレンダーが、スコットランド各地の、えー、高品質な、えー、原酒を、えー、厳選し、贅沢にブレンドしたスコッチウイスキー。スペサイドモルト。スペイサイドモルトに由来する、えー、甘く、えー、華やかな香り。まろやかな味わい。アイラモルトに由来する奥深い甘さ、スモーキーさ。その絶妙なハーモニーをが奏でる豊かで上質な味わいをお楽しみください。アルコール度数40度。原材料がモルトとグレー。となっておりますこれは、ね、以前からまあ飲みたかったんですけど、買ってなかったから。それではいただきます。乾杯。色は、うん、濃いですね。甘い。甘い。うん。で、ちょっと辛い。煙たいうん、まあ、煙たさもしっかりあるんだけどなんか特徴的には甘いですねホワイトコース12なんか甘いですねなんだろうかなり甘いですね。ウイスキーで、の中でもかなり甘いブルージャイこれ。うん、甘いものすごい甘い。ホワイトホースは12年までしかないみたいですね。えー、日本史上専用に開発されたホワイトホースのプレミアム品。えー、長く豊かな余韻が続く華やかでフルーティーな香りとまろやかな味わい。あ、日本だけなんか。のような甘さがかなりありますね。うん、本当に。ここまで甘いウイスキーはなかなか飲んだことないな。ものすごい甘い。とにかく。えー、っと、おすすめの飲み方はハイボールとロック。って書いてありますね、うん、ホワイトホース12年普通の,あのホワイトホースの無印のやつに比べるとん
ぱ明らかに甘さが強い。うんえー、このホワイトホースは12年、えー、12年は日本市場のために作られたようですが、えー、おそらく普段水割りとか炭酸割りロックでしか飲まない方に、えー、ストレートで飲んでもらうように開発した気がします。これをロックや炭酸割りにすると香りが出にくくなると予想されますって書いてありますね。あの、アマゾンのレビューによると。本当にあの、バーボンに匹敵する甘さがあるね。若干。まあ、これはちょっと、あの、ハイゴールにしても飲んでみたいと思いますけど。まあ、2000円でこの味だと、せやね。難しいね。最近買ったこのダブルブラック。これ3000円ぐらいだって。ジョニー・ウォーカーダブルブラック3000円。ブラックが値段いくらだっけ3000円だもんねダブルブラックに比べるとはるかに甘さが強いですねうんスモーキーさはスモーキーさもうとにかく甘さが強すぎてなんかこれ以外のあれが頭に入ってこない。ちょっと飲み比べてみようか。ダブルブラックは。下手すりゃホワイト、ホワイトホースの12円の方が、あれなんじゃないスモーキーなんじゃないちょっとこれ。まさか。ちょっとチェイサーを。チェイサーをいただいていただくか。もしかして。多分、ダブルブラックよか、ホワイトホース12年の方が、あの、スモーキーですね。うん、2000円でこれだけスモーキーだったら、<笑>辛いけどねあのダブルブラックに比べるとだいぶ辛いけどあのスモーキーさは上だわただ個人的にちょっと気になるのはやっぱ甘さやねうんこの甘さがいかにその結構強いんでそれがちょっと気にはなるんだがう
、まあ、ハイボールとかで飲めば多分甘さはおそらくあんまりあれだと思うけど感じなくなるとは思うんだけどまあでも俺をウイスキー大体ハイボールだから飲む飲むのは大体ハイボールにして飲むんでちょうどいいかもねもうちょっとやっぱりよく言えばもうちょっと甘さ弱めにしてほしかったっすね本当にバーボンに匹敵するんじゃないか甘さこれはスコッチかっていうレベルの甘さなんで結構強いですね、うんうん、甘いなんか、うん、いやね、やっぱ甘いっていうか、結構、口に残る甘さなんで、こっち。うん To, ホワイトホース12年にはアイラのラガブーリンがブレンドされているっていう話がありますね。うん。まあアイラ、まあ確かにアイラっぽい感じは結構ある。微妙やけどまあスモーキーさはあるよねうん。
、まあ、4つ星かな。はい、えー、4444でご視聴あり,、えー、ご視聴ありがとうございました。